Voi volete cambiare il mondo, vero? Tutti vogliamo cambiare il mondo. Ma quante volte ci hanno ripetuto che per cambiare il mondo ci vuole una nuova tecnologia, una nuova applicazione, una nuova piattaforma digitale? Stasera proveremo a sfidare questa che io chiamo la retorica dell'innovazione con tre piccole, semplici idee. La prima, l'idea che l'innovazione sia sempre un processo collettivo. Tutti partecipiamo all'innovazione, no? Dobbiamo uscire da questa idea dell'inventore, della persona chiusa nel, nel proprio laboratorio. Tutti come utilizzatori contribuiamo per esempio all'affermazione di un'innovazione. L'innovazione è qualcosa di più e diverso di nuova tecnologia, da una nuova tecnologia, non sono sinonimi le due cose, e, e l'innovazione non è l'invenzione, ogni giorno potenzialmente ci sono milioni di nuove idee, di nuove invenzioni, poche diventano. Che cos'è un'innovazione? L'innovazione è un modo diverso di fare le cose che si afferma, è un'invenzione che si fa carne, è, è, è un, una nuova cosa, un modo di fare le cose che incontra un altro cambiamento che ci fa vedere dei bisogni che non sapevamo neanche di avere. Quindi è un momento di cambiamento sociale e culturale. Torniamo un po' indietro nel tempo. Siamo a metà 800, 1847. C'è un medico di origine ungherese che arriva a Vienna, una clinica, l'Algemeine Krankenhaus, per il primo incarico importante. E arrivando da fuori rimane colpito da qualcosa a cui... Eh, probabilmente i colleghi più esperti che erano lì da più tempo si erano assuefatti ed era una cosa drammatica, inaccettabile, il tasso di morti tra le partorienti che andava, pensate, dal 13 al 30%, quasi una su tre moriva. Perché questo avvenisse? Nessuno aveva una spiegazione, si parlava dello stress, della situazione del parto, addirittura eh, dell'inquinamento, eh, erano una serie di ipotesi, nessuna delle quali convinceva questo giovane medico che si chiamava Ignaz Semmelweis. Un giorno cosa avviene? Avviene che un collega, praticando un'autopsia, si ferisce e muore a seguito di questa ferita. Allora Semmelweis va a vedere meglio i dati e scopre che nei padiglioni dell'ospedale, dove gli stessi medici praticano le autopsie e poi assistono ai parti, i tassi di morti sono molto più elevati. E allora comincia una sua battaglia per imporre che cosa? Un'innovazione a bassissima tecnologia il lavaggio delle mani, la disinfezione con una soluzione a base di cloro. Incontra, sembra incredibile, una grandissima ostilità da parte dei colleghi. Come si permette questo che è appena arrivato di dire che siamo noi i salvatori, no? che portiamo la morte, perché questo lui stava dicendo. Alla fine vincerà la sua battaglia, i tassi di morte tra le partorienti cominceranno immediatamente a scendere e quindi un piccolo gesto ha salvato la vita di milioni di persone, tranne purtroppo quella dello stesso innovatore, perché Zemmel Weiss da questa battaglia alla fine uscirà personalmente sconfitto, non gli sarà neppure rinnovato il contratto e terminerà la propria vita in un ospedale psichiatrico. Si può cambiare il mondo anche osservando in modo diverso la natura, qualcosa che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. Siamo attorno al 1870 e eh, sono è l'America che abbiamo visto in tanti film West, no? è un paese che si sta espandendo rapidamente verso ovest, ma tra i tanti problemi, tra le tante sfide, ce n'è una molto concreta, la protezione del bestiame. Il bestiame naturalmente tende a spostarsi, viene rubato, viene portato via, come si fa a delimitarlo? Si costruiscono palizzate, ma bisogna continuamente ripararle, sostituirle, costa tantissimo. Qualcuno scopre che si può utilizzare un arbusto, si chiama maclura, che ha le caratteristiche per proteggere naturalmente, per impedire che il bestiame si allontani. Ma naturalmente un arbusto ha dei limiti, eh, ha, eh, tende a crescere dove vuole, eh, si attira gli insetti e allora ecco l'osservazione che fanno un commerciante e, e un agricoltore si può fare una maclura artificiale, si può fare un filo metallico intervallato da punte regolari. È uno dei brevetti più semplici ma forse dal maggior impatto nella storia dell'umanità. Sono 13 parole, è il filo spinato, brevettato nel 1873, che naturalmente come tutte le innovazioni, anche questa è una bella lezione, no? ha un impatto straordinario, positivo, 
gli Stati Uniti non sarebbero divenuti la nazione che sono divenuti senza questa piccola grande innovazione, ma naturalmente ha un lato B, un lato drammatico, che saranno le trincee, che saranno i campi di concentramento e tutto ciò che il filo spinato rappresenterà soprattutto nel secolo successivo. Negli anni 70 un ingegnere giapponese, Eiji Nakatsu, deve risolvere un problema, e sapete che quando a un ingegnere giapponese viene incaricato di risolvere un problema lo deve risolvere davvero. Il problema è questo, il treno, uno dei primi treni ad alta velocità, lo Shinkansen, quando entra ed esce dalle gallerie provoca uno sconquasso sonoro, un inquinamento acustico che si, si sente, provoca disturbo in un raggio molto ampio. Nakatsu capisce che è un problema di diversa resistenza dell'aria, eh, da fuori e dentro la galleria. E allora si chiede, cosa che naturalmente non è da tutti, ma c'è un animale che ha risolto questo problema del passaggio da due densità diverse dell'aria? C'era, era il Martin Pescatore. Martin Pescatore per catturare la propria preda deve passare dall'aria, quindi da una certa resistenza, all'acqua senza provocare troppo schizzo per non allertare la preda. Soluzione di Nakatsu eh, che immediatamente eh, risolve o attenua il problema, costruzione, eh, dotazione di un becco molto simile a quello del Martin Pescatore dello Shinkansen. E di queste ve ne potrei raccontare molto altre. Una è il velcro, per esempio, no? che nasce anche questo dall'osservazione della bardana, di come si attaccavano questi eh, al, al pelo del cane del, eh, di colui che l'ha inventati. Si può cambiare il mondo anche mettendo insieme due cose che apparentemente non hanno nulla a che fare tra di loro. Il problema che eh, questo futuro innovatore voleva affrontare era quello della preparazione del caffè. Siamo negli anni 30 del Novecento e la preparazione del caffè a casa era una faccenda piuttosto complicata perché questa caffettiera, la caffettiera napoletana, tra le altre cose al termine della preparazione andava rovesciata e quindi... Sì, sì, si creavano tutta una serie di problemi, non era, non era esattamente semplice e piacevole. Lui aveva osservato, abitava a Omegna, che le massaie, non avendo l'acqua corrente, tantomeno calda a casa, utilizzavano per lavare i panni un mastello col fondo bucato e mettevano questa miscela di cenere e sapone sul fondo del mastello. L'acqua calda la faceva bollire. E allora lui si chiede, si può applicare questo procedimento di percolazione alla, alla preparazione del caffè? La risposta è sì. E l'innovazione che ne viene fuori, lui si chiamava Alfonso Bialetti, è la moca, brevettata, 1933. La scelta del nome è molto felice, uno dei crocevia commerciali del, del caffè, la città di Moca nello Yemen, la scelta del materiale è molto felice, l'alluminio, materiale elegante ma poroso e quindi più caffè si fanno, più il caffè nella Moca diventa buono e poi anche diciamo, la scoperta, per cui entra in tutte le case degli italiani, della, della potenza della comunicazione pubblicitaria. Ultimo esempio, lo sport. Lo sport è un terreno meraviglioso per osservare l'innovazione dal punto di vista in cui vi sto suggerendo di guardarla. Siamo nel 1968, Olimpiadi di Città del Messico e questo ragazzo si chiama Richard. Ora Richard eh, si è dato al salto in alto ma non aveva il fisico adatto per saltare come si usava a saltare all'epoca, cioè saltare con lo stile ventrale affrontando l'asticella frontalmente. Allora lui cosa fa? Siccome a un certo punto non ce la fa più, dice ma ah, io lo faccio al contrario, no. contro il parere del suo allenatore che gli dice ti farai male, no? sei pazzo, lui però è anche fortunato, a volte gli innovatori sono fortunati e proprio in quegli anni vengono introdotti i materassi per l'atterraggio, atterrando sulla sabbia naturalmente si sarebbe fatto molto più male, insomma dai e dai perfeziona il suo stile, si qualifica per il rotto della cuffia alla finale olimpica di Città del Messico e adesso vediamo, sarete curiosi, forse lo sapete come è andata a finire.
Anche qui non c'è nessuna nuova tecnologia, ma c'è un modo completamente diverso di fare le cose, quello che si chiama un cambio di paradigma. Eh, Fosbury si è fatto la domanda che chiunque voglia cambiare il mondo dovrebbe farsi, perché tutti fanno così? Bisogna proprio far così come tutti gli altri o si può fare in un modo diverso? E quindi scherzosamente si potrebbe dire che ci ha spiegato, ci ha fatto capire che a volte per andare avanti bisogna andare un pochino indietro. E poi in generale non dimentichiamoci che a volte per cambiare il mondo è possibile almeno cambiare il mondo guardando le cose in modo diverso da come noi o gli altri le avevamo viste fino a quel momento. Grazie.